దైవ భక్తి గల పిల్లలను పెంచడం మన గత రెండు కార్యక్రమాలలో మనము క్రైస్తవ గృహాన్ని గుర్చి ఆలోచించాము అది ఆదాము హవ్వల దినాల నుండి సాతాను దాడి చేసిన స్థలము and which is under tremendous attack today dani pai ee rojuna goppa daadi cheyabadutunnadi in our last two programs we considered the relationship between husband and wife mana gatha rendu karyakramalalo manam bharya bartala madhye unde sambandhanni parisilinchamu today we want to continue and consider god's plan for bringing up children ee rojuna manamu pillalanu penchadamlo devuni pranalikanu parisiliddamu children were part of god's perfect will from the time he created man and woman devudu purushunni srini chesina samayam nundi pillalu aina paripurna chittamlo oka bhaganga unnaru when he created adam and eve the very first words that he spoke to adam and eve mentioned in genesis 128 were these aina adamu havvanu srushtinchinappudu aadikaranamu 1 28 lo aina adamu havvalato maatladina mottamodati maatalu ive be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it meeru phalinchi abhivruddhi pondi vistarinchi bhoomini nindinchi danini loparchukonudi they were to have a physical relationship with each other and produce children vallu okarito nakaru sharirika sambandham kaligi undi pillalanu kanali that was god's will adhe devuni chittamu and in the last book of the old testament in the last page of the old testament we see an emphasis on that paathani bandhana yokka chivari grandhamlo paathani bandhana yokka chivari page lo aina danni nokki cheppadam manam chustamu why did god tell adam and eve to be fruitful devudu aadamu havalanu palinchamani enduku cheppadu their children were to reflect god's image just like adam and eve were to reflect god's image aadamu havalu devuni swaroopanni pratibimbimpa chesinatle vaari pillalu kuda devuni swaroopanni pratibimbimpa cheyali god created adam and eve that they might reflect his image vaallu aina swaroopanni pratibimbimpa cheyinatlu devudu aadamu havvanu srushtinchadu adam could not do it alone eve could not do it alone together they were to show the character and the nature of god aadamu okkade danni cheyaledu havva okkate danni cheyaledu vaari iddaru kalisi devuni swabhavanni గుణాన్ని చూపించాలి దర్ ఆర్ థింగ్స్ అ మ్యాన్ కెన్ షో ఆఫ్ గాడ్స్ నేచర్ దర్ ఆర్ థింగ్స్ అ వుమెన్ కెన్ షో దేవుని స్వభావంలో పురుషుడు చూపించగలిగిన సంగతులు ఉన్నాయి స్త్రీ చూపించగలిగిన సంగతులు ఉన్నాయి టుగెదర్ దర్ వుడ్ బి అ బ్యాలెన్స్ వారి ఇద్దరు కలిస్తే సమతుల్యత ఉంటుంది అండ్ దే చిల్డ్రన్ వర్ టు క్యారీ ఆన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దట్ మినిస్ట్రీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారి పిల్లలు ఆ తరువాత తరంలో ఆ పరిచర్యను నిర్వేచడం కొనసాగించాలి in malachi chapter 3 we read there are two things that the lord mentions in verse 14 and 15 malachi chapter 2 sorry chapter 2 verse 14 and 15 malachi grandamu rendu adhyayamu 14 15 va vachanalalo prabhu rendu vishayalu gurchi cheppadani manam chaduthamu in the middle of verse 14 it says the lord has been a witness between you and the wife of your youth that you have dealt treacherously though she is your companion and your wife by covenant 14వ వచనంలో యవ్వన కాలమందు నీవు పెళ్లి చేసుకొని అన్యాయముగా విసర్జించిన నీ భార్య పక్షమున యెహోవా సాక్షి ఆయను అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాత్రురాలు గదా నీ పెళ్లి భార్య కదా అని చెప్పబడింది first thing he speaks to them in the last page of the old testament is your relationship with your wife పాతని బంధన యొక్క చివరి పేజీలో ఆయన వారితో చెప్పిన మొదటి విషయం మీ భార్యతో మీకున్న సంబంధం the wife of your youth why does he emphasize that maybe you are both 50 60 years old today yavana kalamandu nee bharya aina aa vishayanni enduku nokki cheptunnadu ee rojuna meer iddaru bahusha 50 60 yella vayasu galavarai undochu but when you chose her she was a young attractive person in your eyes kaani nu aamenu ennukunnappudu aame nee drushtilo oka aakarshaniyamaina yuvathi and your husband was a young attractive man in your eyes nee bartha nee drushtilo oka aakarshaniyamaina yuvakudu but you have dealt treacherously with each other ani mee rokarikokaru anyayam cheskunnaru you have not been faithful even though she is your companion and your wife by covenant aame nee toti dainappatiki nibandhana dwara nee bhari ayinappatiki nuvu aame patla namakanga levu do you know that marriage is a covenant వివాహం అంటే ఒక నిబంధన అని నీకు తెలుసా 
అండ్ యూ ప్రామిస్ టు బి ఫేత్ఫుల్ టు హర్ నువ్వు ఆమె పట్ల నమ్మకంగా ఉంటానని ప్రమాణం చేశావు అండ్ షి ఇస్ మెన్ టు బి యువర్ కంపానియన్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆమె నీ తోటిది నీ స్నేహితురాలు హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హస్బెండ్స్ కెన్ ఆనెస్ట్లీ సే దట్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీలో ఎంతమంది భర్తలు మీ భార్య మీకు అతి సన్నిహితమైన స్నేహితురాలని యథార్థంగా చెప్పగలరు షి షుడ్ బి ఆమె అట్లా ఉండాలి పాత నిబంధన యొక్క చివరి పేజీలో దేవుడు అదే చెప్తున్నాడు నేను ఆమె పట్ల అన్యాయంగా అపనమ్మకంగా వ్యవహరించలేదని మీలో ఎంతమంది చెప్పగలరు అలా చేసుంటే మారు మనసు పొందానని ఆమె పట్ల నమ్మకంగా ఉంటున్నానని చెప్పగలవా దిస్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ ఇది దేవుని చిత్తము అండ్ దెన్ హీ గోస్ ఆన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వర్స్ మలకై 215 టు సే ఆ తర్వాత వచనంలో మలాకీ 2 15 లో ఇలా చెప్తున్నాడు అండ్ వాట్ వాస్ గాడ్ సీకింగ్ ఇన్ యునైటింగ్ యు యాస్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఐమ్ పారాఫ్రేజింగ్ ద వర్డ్స్ మిమ్మను భార్యాభర్తలుగా జతపర్చడం ద్వారా దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు నేను ఆ మాటలను విడమర్చి చెప్తున్నాను What was God seeking in uniting you as husband and wife? దేవుడు మిమ్మను భార్యాభర్తలుగా ఏకం చేసినప్పుడు ఏం కోరుకున్నాడు? He was seeking a godly offspring. ఆయన దైవ భక్తిగల సంతతిని కోరుకున్నాడు. He was seeking godly children. ఆయన దైవ భక్తిగల పిల్లలను కోరుకున్నాడు. That in the next generation and they would transmit it to the next generation. మరుసటి తరంలో ఆ దైవ భక్తిని ఆ తర్వాత వచ్చే తరానికి అందజేస్తారు గాడ్లీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ నాట్ జస్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కేవలం సంతతిని కాదు దైవ భక్తి గల సంతతిని ఇట్స్ ఈజీ టు హావ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలను కనడం తేలికే బట్ టు బ్రింగ్ అప్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఎ గాడ్లీ వే దట్స్ ఎ టాస్క్ ఆఫ్ అ లైఫ్ టైం కాని పిల్లలను దైవ భక్తిలో పెంచడం జీవిత కాలానికి సరిపడా పని ఇట్ రిక్వైర్స్ సాక్రిఫైస్ దానికి త్యాగం అవసరం ఇట్ రిక్వైర్స్ సిన్సెరిటీ హోల్ హార్టెడ్నెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టు గాడ్ దానికి యథార్థత అవసరం మన జీవితంలో దేవుని పట్ల పూర్ణ హృదయాన్ని కలిగి ఉండటం అవసరం జస్ట్ లైక్ గాడ్ ఇస్ ద బైండింగ్ ఫోర్స్ దట్ హోల్డ్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ టుగెదర్ ఏ విధంగానైతే భార్యాభర్తలను కలిపి ఉంచే శక్తి దేవుడై ఉన్నాడో అలాగే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ గాడ్స్ పవర్ దట్ వి విల్ బి ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అప్ ఆ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఎ గాడ్లీ వే ఇన్ దిస్ ఈవిల్ జనరేషన్ దేవుని శక్తి చేత మాత్రమే మనం ఈ దుష్టతరములో మన పిల్లలను దైవ భక్తితో పెంచగలము the way your children have turned out are an indication is an indication of whether you have lived in a godly way in your own home meer mee santa intilo daiva bhakti tho jeevinchara leda anna daniki mee pillalu peddayin tarvata ela tayyarayyar annadi oka suchana do you know what the bible says about the way children turn out later on in life pillalu jeevithamlo tarvata ela tayyaravutaro anna vishayam gurchi బైబిల్ ఏం చెప్తుందో మీకు తెలుసా ఇట్ సెస్ ఇన్ ప్రావర్బ్స్ అండ్ చాప్టర్ 22 వర్స్ 6 సామెతలు 22వ అధ్యాయము 6వ వచనం ట్రైన్ అప్ అ చైల్డ్ ఇన్ ద వే హి షుడ్ గో ఈవెన్ వెన్ హి ఇస్ ఓల్డ్ హి విల్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ బాలుడు నడవాల్సిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు అని చెప్తుంది నౌ ఐదర్ దట్ ఇస్ ద స్టూపిడ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ or it is the inspired word of god what do you think it is aithe adi manushya yokka telivi takkuva abhiprayamaina ayyundali leka prerepinchabadina devuni vakyamaina ayyundali adi em ayyuntundani meer anukuntunnaru if you accept this as the inspired word of god inspired by the holy spirit then listen to it deenni prerepinchabadina devuni vakyamga parishuddhaatma cheta prerepinchabadina vakyamga nu angikariste danni aalakinchu if you do the first part of that verse the second part will be automatic nu ee vachanam loni modati bhaganni chesthe rendo bhagamu dan antatika de ayipothundi what is that ad enti if you train up your child or children in the way you want them to go meeru mee pillalu naduvalsina throvanu vaariki nerpisthe he doesn't say a spiritual way no ikkada aatmanusaramaina throva ani cheppabadaledu he doesn't say if you train up a child in a godly way no meeru mee pillalaku దైవ భక్తితో కూడిన త్రోవను నేర్పిస్తే అని చెప్పబడలేదు మేబీ యు వాంట్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు మేక్ మనీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే ఫైన్ మీరు మీ పిల్లలను లోకంలో డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నారేమో 
సరే మంచిదే ట్రైన్ అప్ చైల్డ్ ఇన్ దే యు వాంట్ గో వెన్ ఈస్ ఓల్డ్ యూ విల్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ మీరు వాడిని వెళ్లాలనుకుంటున్న త్రోవను వాడికి నేర్పించండి వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు ఈ రోజున మీ పిల్లలు డబ్బు వెనక ఎందుకు పరిగెత్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు వారికి ఆ మార్గం నేర్పించారు వాళ్ళు పెద్దవారైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోరు మీ పిల్లలు ఈ లోకంలో గొప్పతనాన్ని ఎందుకు వెదుగుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు వారి కొరకు దాన్నే కోరుకున్నారు మీరు ఎంతో గొప్పగా అనిపించే ఆత్మీయ భాషను మాట్లాడవచ్చు ఒక సంఘ పెద్ద అయి ఉండవచ్చు ఇంకా అలాంటివి ఎన్నో అయి ఉండవచ్చు కానీ మీ పిల్లలు లోకానుసారులుగాను దారి తప్పిన వారిగాను మార్పు లేని వారిగాను ఉంటే instead of blaming circumstances people etc priyamaina talidandrulara nenu mimmunu kandinchalanukodam ledhu gaani paristhitulanu prajalanu ninninche badalu aa nindanu mee pai veskomani protsahinchalanukuntunnanu humble yourself and say lord it's my fault that my children are not converted mimmunu meer tagginchukoni prabhuva naa pillalu maarakapovadam naa parapaate ani cheppandi it's my fault that my children are not following the lord naa pillalu ప్రభువును వెంబడించకపోవడం నా తప్పే మీరు ఆ నిందను మీ పై వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఓడిపోయినా దేవుడు మీకు సహాయం చేయగలడు మీ పిల్లలు ఈ రోజున రక్షణ లేని వారిగా ఉంటే మీరు వారిని పెంచిన విధానంలో మీరు ఘోరంగా విఫలమయ్యారని మీరు ఈ రోజున గుర్తిస్తే మీ పిల్లలు మీ ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా దేవుడు మీకు సహాయం చేయగలని మీకు తెలుసా అయితే వారు దేవుని కొరకు జీవిస్తూ ఉండాలని నేను చెప్పినప్పుడు నా ఉద్దేశం వాళ్ళు పూర్తికాల సేవకులు లేక బోధకులు లేక సువార్థీకులు లేక కాపర్లు కావాలని కాదు కానే కాదు అది వారి పిలుపుకు సంబంధించిన విషయం దేవుడు అందరినీ పూర్తికాల క్రైస్తవ సేవ కొరకు పిలవడు కానీ వారు తిరిగి జన్మించి ఉండాలి వారు యేసు క్రీస్తు యొక్క శిష్యులై ఉండాలి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది ప్రజలు ప్రభువు కొరకు ఒక లౌకిక పరమైన వృత్తిలో పనిచేయటానికి పిలువబడతారు కానీ వారందరూ యేసుని శిష్యులుగా ఉండాలి వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ కనుక మనం మన పిల్లలను పూర్తికాల సేవకులు అవ్వడానికి లేక కాపరులు బోధకులు సువార్థీకులు లేక మిషనరీలు అవ్వడానికి తరిఫీదునివ్వనక్కర్లేదు అది ప్రధానం కాదు వారికి దేవుని చిత్తాన్ని చేయడానికి దేవుడు వారిని ఏమి చెయ్యమని పిలిచినా వారు యేసు యొక్క శిష్యులుగా ఉండటానికి తరిఫీదు ఇవ్వాలి దేవుడు వారిని సువార్థీకులుగా ఉండటానికి పిలిస్తే అది మంచిదే but they must be disciples kaani vaaru shishuluga undali whether they are nurses or teachers or engineers or missionaries or evangelists or pastors or whatever it is they must be wholehearted disciples of jesus vaaru narsulaina teacher laina engineer laina suvarthikulaina kaaparu laina inke edaina pattiki vaallu yesu yokka poorna hrudayulaina shishulai undali whether they are teachers or clerks or pews doesn't make a difference vaallu teacher la లేక గుమ్మస్తాల అన్నది ప్రాముఖ్యం కాదు వాళ్ళు యేసు యొక్క పూర్ణ హృదయులైన శిష్యులై ఉండాలి మనం వారికి అలా తరిఫీదు ఇవ్వాలి వారి బాల్యం నుండే ఈ లోకంలో జీవించతగ్గ ఏకైక విషయం దేవుని రాజ్యము ఆయన నీతి అని మనం వారికి చూపించాలి and the children must see it in their parents pillalu danni 
వారి తల్లిదండ్రులలో చూడాలి తల్లిదండ్రులు జీవించే విధానాన్ని వారు చూడాలి వారి తల్లిదండ్రులు దేని కొరకు జీవిస్తున్నారో వారు చూడాలి అండ్ ఇఫ్ చిల్డ్రన్ సీ దట్ యుఎస్ పేరెంట్స్ హావ్ లివ్ ఫర్ మనీ ఈవెన్ దో యూ గో టు సమ్ చర్చ్ అండ్ స్పీక్ హై సౌండింగ్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్ మీరు ఏదో ఒక సంఘానికి వెళ్లి అక్కడ గొప్పగా వినబడే ఆత్మీయ విషయాలు మాట్లాడినా కూడా మీరు తల్లిదండ్రులుగా డబ్బు కొరకు జీవించారని మీ పిల్లలు చూస్తే డోంట్ బ్లేమ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ దే గ్రో అప్ డూయింగ్ వాట్ దే సో యూ డూయింగ్ అట్ హోమ్ మీరు ఇంటి యొద్ద చేసిన వాటిని వారు చూచి వాటిని చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు మీరు మీ పిల్లలను నిందించకండి ఇఫ్ దే సో దట్ ఈవెన్ దో యూ ప్రీచ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆన్ సండేస్ యూ లివ్ డస్ హిపోక్రిట్స్ అట్ హోమ్ విత్ అదర్ స్టాండర్డ్స్ యూ కెన్ బ్లేమ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ గోయింగ్ అస్ట్రే ఆదివారం నాడు సంఘంలో మీరు అద్భుతమైన విషయాలు చేయడం ఇంటిలో వేషదారుల వలె ఇతర ప్రమాణాలతో జీవించడం వారు చూస్తే వారు దారి తప్పిపోయినందుకు మీరు మీ పిల్లలను నిందించలేరు బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు ఐ బిలీవ్ దాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని వాక్యమని నేను నమ్ముతాను ఇట్ కెన్ వర్క్ ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ద బ్యాడ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ యూ బ్రింగ్ దమ్ అది మీ పిల్లల మంచి కొరకు పని చేయొచ్చు లేక వారి చెడు కొరకు పని చేయొచ్చు అది మీరు వారిని ఎలా పెంచారన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది Why do you think Judas is carried went astray was it because he was not dedicated to the Lord as a little baby he probably was Iskariyat Yoda enduku dari tappi poyadani meer anukuntunnaru atadu chinna sisuva ga unnappudu prabhu ku pratishthimpa badanaduka atadu pratishthimpa badi undochu He was probably taken to the temple exactly like Jesus was taken to the temple and dedicated to the Lord Kachithanga Yesu nu devalayamunaku teesukuvelli aayana nu pratishthinchinatte atanni kuda teesukuvelli pratishthincharemo But it's quite likely that after dedicating him to the lord his parents brought him up for the world kaani atanni prabhu ku pratishthinchina tarvata atani talidandrulu atanni lokam koraku pencharanna avakasame ekkuga undi maybe when judas is carried did little wrong things as a child maybe bringing back from school somebody else's pencil or rubber or something like that his parents ignored it iskarayatu yoda baludiga unnappudu చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే బడి నుండి వేరొకరి పెన్సిల్ నో లేక రబ్బర్ నో తెస్తే అతని తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకపోయి ఉండవచ్చు మీ పిల్లలు చేసే చిన్న చిన్న దొంగతనాలను వారు చెప్పే చిన్న చిన్న అబద్ధాలను మీరు పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళు పెద్దవారైనాక వాళ్ళు దొంగలుగా అబద్ధాలాడువారుగా అయ్యేటట్లు మీరు తరఫీదిస్తున్నారు ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ అది చిన్న విషయమే కావచ్చు సపోజింగ్ యూ సీ యువర్ చైల్డ్ ఇస్ కమ్ హోమ్ ఇన్ ద కిండర్ గార్టన్ క్లాస్ విత్ అ పెన్సిల్ దట్ యూ నెవర్ గేవ్ హిమ్ మీ బాలుడు కేజీ తరగతి నుండి మీరు వాడికి ఇవ్వని పెన్సిల్ తో ఇంటికి తిరిగి రావడం మీరు చూచారనుకోండి అండ్ యు ఆస్క్ హిమ్ హౌ డిడ్ యు గెట్ దిస్ పెన్సిల్ నీకు ఈ పెన్సిల్ ఎలా వచ్చింది అని మీరు వాడిని అడుగుతారు అండ్ హీ సెస్ వెల్ Somebody stole my pencil I don't know who it was so I found somebody else's and I took it Vadu evaro na pencil dongatanam chesaru adu evaro naaku teliyadu kanuka nenu vere okari pencil teeskunnanu ani cheptadu And you give him the impression that he is a smart boy Vadu telivaina vaadanna abhiprayanni meeru vaadiki kalugu chestaru You have trained him to be a Judas Iscariot when he grows up Appudu vadu pedda vaadayaka Iskariyotu Yuda vale avadaniki meeru vaadiki tarfeedu icharu It starts with a small pencil. It may end with robbing a bank. Adi, oka chinna pencil tho modalavachu. Oka bank nu doopidi cheyadam tho antham avachu. What do you need to tell that child at that time? Aa samayamlo meeru mee baludi tho emi cheppali? You need to tell that child if somebody else robs your pencil doesn't mean you can rob somebody else's. Yavaraina nee pencil dongatanam chesthe daan ardham nuvu vera okra pencil dongatanam cheyamani kaadu ani cheppali. Go tomorrow and give it back to the teacher. or to the person who it belongs to and say i'm sorry i took this repu velli teacher yaddako aa pencil evaradaithe vaari yaddako velli nenu deenni teesukunnanduku baadha padutunnanu ani cheppu ani vaadito cheppali my dear friends very many times parents are responsible for the godless way in which children grow up priyamaina snehithulara chaala saarlu pillalu daivabhakti lekonda peragadaniki talidandule baadhyulu 
Do you realize that God wants you to bring up godly offspring? మీరు దైవభక్తి గల పిల్లలను పెంచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని మీరు గ్రహిస్తున్నారా? And the responsibility primarily comes upon fathers. ఈ బాధ్యత ప్రధానంగా తండ్రులది. We read in Ephesians in chapter 6 and verse 4. మనం ఎఫెసీలుకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఏం చదువుతామంటే Fathers bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. తండ్రులారా మీ పిల్లలను ప్రభు యొక్క శిక్షణలోను బోధలోను పెంచుడి There are two things we need to give to our children. మన పిల్లలకు మనం ఇవ్వవలసిన రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. Instruction and discipline. శిక్షణ మరియు బోధ. Instruction in the Lord means not just the stories of Joseph and David and Moses. That's all good. ప్రభు యొక్క బోధ అంటే యోసేపు మోషే దావీదును గుర్చిన కథలు కాదు అవి మంచివే కాని బట్ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ ఆనరింగ్ పేరెంట్స్ ఆనరింగ్ స్పీకింగ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ టు ఓల్డర్ పీపుల్ నీతికి సంబంధించిన సూత్రాలు తల్లిదండ్రులను సన్మానించడం వయసులో పెద్దవారిని సన్మానించడం వారితో గౌరవంగా మాట్లాడటం కూడా హూస్ గోన్ టీచ్ చిల్డ్రన్ ఆల్ దిస్ పిల్లలకు వీటన్నిటిని ఎవరు నేర్పిస్తారు హూస్ గోన్ టీచ్ లిటిల్ గర్ల్స్ మాడెస్టీ of dress and behavior parents aada pillalaku vaaru dharinche vastralalo vaari pravartanalo anukuvuga undatam evaru nerpistaru tallidandule if you don't teach your little girls principles of modesty and behavior meeru mee aada pillalaku anakuva pravartanaku sambandhinchina sutralanu nerpinchakapothe they're going to pick up practices from the television screen and from the pictures of the film stars they see vaallu vaaru chuche tv karyakramala nundi సినిమా తారాల బొమ్మల నుండి అలవాట్లను నేర్చుకుంటారు టేక్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సీరియస్లీ ఫ్రమ్ టుడే కనుక ఈ రోజు నుండి ఈ బాధ్యతను తీవ్రంగా తీసుకోండి ఇఫ్ యు హవ్ ఫెయిల్డ్ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గ్రోన్ అప్ రిపెంట్ టేక్ ద బ్లేమ్ అండ్ ఆస్క్ ద లార్డ్ టు చేంజ్ దెమ్ ఈవెన్ టుడే మీరు ఈ విషయంలో విఫలమై ఉంటే మీ పిల్లలు పెద్దవారు అయిపోయి ఉంటే మీరు మారు మంచి పొంది నిందను మీ పై వేసుకొని ఈ రోజైనా వారిని మార్చమని ప్రభువును అడగండి ఇఫ్ ఫార్చునెట్లీ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టిల్ విత్ యువర్ హోమ్ then say lord give me grace to bring them up in a godly way adrushtavasattu mee pillalu inka meetone mee intlo unte prabhuva varni daiva bhaktilo penchataniki naaku krupana ivvu ani aayanatho cheppandi